store sørp på det nordvestlige hjørne af Djursland. Gennemgang af Djurslands øh, badestrande den øh, 20. april, 20. juli 2016. Ud fra det her øh, kystkort, man nok ikke rigtig kan se. 20 badestrande. Lad os se, hvad der er. Stor sørp er den første på kortet, der ligger tæt ved, øh, ved Randers Fjord. Øh, det her, det kan sige sig at være Djurslands øh, vadehav. Ja, omkring 200-300 meter ude på sandbanken, som udgør den egentlige badestrand. Den er en 300 øh, meter lang her ved, øh, ved højvande, og måske en, en halv kilometer lang ved lavvande. Højere og lavvande er så meget sagt, der er øh, måske 20-30 cm øh, forskel. Der var en, en dame med to små børn i øh, på vej ud sammen med mig, og det gik egentlig fint. Der så nogle unger på en, en 3-4 år øh, i højvand nu, men det skulle heller ikke have været dybere. En ret ukendt strand. Stedet hedder Paradiser, og det er karakteriseret ved, ved øh, meget, meget lavt vand. Vedhavsagtigt. Så det er sådan et, øh, et hygge børnested, og så en, en strand, man i, i stort omfang kan have for sig selv. Det meste af sommeren her i 2016 har været prøvet at regne med, og det her det er en af de første klassiske solskinsdage. Så folk er ikke rigtig begyndt at bade endnu, men der er feinschmækker, der har fundet her ud, fordi at det på mange måder er fantastisk. Det er ikke en svømmestrand, men en, en børnevenlig badestrand. I den retning deroppe har vi udmodningen af Randers Fjord. Der er en 3-4 km deroppe. Bagved kan man måske skimme det. Nogle vindmøller, der står i Maja fjord, der ligger lidt længere op. Men øh, totalt afslappning og, og totalt øh, sikker strand under normale omstændigheder. Når det er lavvandet, så er der måske en 10-15 cm vand at være ud gennem. Det er en speciel oplevelse her på det nordvestlige hjørne af Djursland. Der ligger et, et sommerhusområde øh, til venstre, og de mennesker her, der øh, er kommet herud, er kommet standsmæssigt, øh, det vil sige trakter. Øh, så bliver de fri for at være gennem vandet. En af de øh, mere ukendte strande på Djursland, men øh, absolut øh, charmerende og specielt også, fordi det, det er vadehavn på vejen herud. Der så jeg masser af af fiskøngel på det lave vand, og til med at vandet er fuldstændig rent ifølge Nordjords Kommunes øh, målinger, hvor der ligger en 3-4 stykker her bare i, i sommeren 2016 slået op på et, øh, et øh, kort ved, øh, ved parkeringspladsen i baglandet her. Så der, der bliver gjort noget for tingene. Nu er jeg på vej til bag mod land. Det er sådan noget her, man har været igennem og set uh, mindst to forskellige fiskearter. Jeg spekulerer på, om noget af det er, er fladfiskøngel. Eller nok tre, fordi uh, fladfiskøngel ligner almindelige uh, små aflange fisk, når de er små. Og der så jeg to typer små aflange fisk. Og så så jeg en... Uh, en decideret fladfisk på størrelse med en, øh, en, øh, en lille tommelfinger. Øh, så hvis man har et net med, så kan man øh, gå på, på undervandsopdagelse, net og spænd. Jeg kan huske, på et tidspunkt var jeg i, øh, i Sverige på ferie, hvor jeg tog et glas akvarium mere op, og vi så fangede øh, små fisk i. I, øh, i søkanten og hver morgen med børnene der var nede og, og fange små dyr og fodre dem med og så efter 14 dage jamen, så slap vi så hele muligt ud i søen igen og småfiskene overlevede der var faktisk en skruppe der eller en fladfisk en eller anden art jeg ved ikke om man kan se det på på, på videoen men øh, en lille en på størrelse med en, øh, en stor togrunde 
Så det, det kan være rigtig hyggeligt. Lige hernede er der faktisk uh, en lille samling uh, muslinger med fire eller fem, måske flere mini uh, søanemoner på 15-18 cm vand. Jeg vil tro, at man kan se dem på, på billederne. Men um, sådan er det her lidt af hvert. Folk på vej ud. Så man er lidt frisk, men man kan enten vælge at slække sin sko med, eller også øh, have tillid til, at der ikke er aktiv skotsyge på stranden, og vælge sin sandal eller sko med stranden, og jeg har gået til at tage det på Står her stadigvæk. Så har jeg været heldig. Det her, det er så... Stranden, hvis man kan kalde det det, det er jo sådan typisk øh, vadehavsagtigt, hvor vegetationen går direkte over i, i vand. Man kan sig snilt lækker og, og sol sig her, men øh, altså det folk foretrækker, det er at gå ud på, på sandbanken. Det er ligesom stedets clue, og det der gør det øh, lidt festligt, at, øh, at man ligesom skal vade ud for at øh, komme ud til den ene i hvide øh, badestrand og sandstrand. Men hvis man er øh, botanik interesseret, så er der øh, masser af specielt øh, salt-tolerant øh, øh, vegetation her. Lur mig, om det her det ikke er malurt, og jeg tager muligvis fejl. Og her er der så noget andet specielt øh, sandgræs, som jeg burde kende navnet på. Men jeg kan se, at det er en tukulent, altså det vil sige, at, at den optager øh, meget vand i bladene. Sikkert, hvis det er sådan, at der er en saltindtrængning, så kan den kompensere ved at hente vand fra bladene. Og her er der noget, jeg kender. Det er faktisk en, en lille øh, strand Asters. Der er nogle hyggelige øh, blomster, der kan være meget større kønner end den her i nært beslægtet med de Asters, øh, man har i, i haver. Her er der en, en blomst, som jeg ikke kender navnet på. Jeg mener, at det her område er beskyttet, netop fordi, at, at det er sådan noget specielt vadehavsnatur. Se, her er der en, en bremme af tang, og det indikerer simpelthen, at på et tidspunkt, så har vandet været, havvandet været heroppe og smidt, uh, smidt tang. Men altså, planterne går lystigt på, på begge sider af, af bremmen. Men altså, man kan, man kan fint lægge sol så her, hvis man har lyst, bare man ikke lige kommer til at ligge oven på en eller anden sjælden og det, som man så fladmaser. Stor sjov. Minus øh, en sandstrand ved overgangen til vand. Sandstranden får man ude på, på sandbanken ude i det fjerne. Der er nok øh, jamen, der er over 200 meter, der er nok snart 300 meter, men så en regulær fin hvid sandbanke, som er demonstreret øh, børnevenlig indført. Der ikke var noget hyld med, med de små unger på en 4-5-6 år, som øh, gik med deres mor ud. Randers i den retning. Randers Fjords udmåning ved Udby Høj. Nordlige Kattegat, den vej op. Sandbanken derude, der er over en traktor til ud. Det er åbenbart en, en tradition, at sommerhusfolket tager deres uh, traktor med, hvis de har styr på grad. Den her gang var det med en båd, som de uh, sikkert søsætter, fordi de skulle ud og fange nogle skrupper. Der er masser af skrupper her. Det her det er retning øst, ned langs øh, Djurslands øh, nordkyst, som er, er præget af sådan nogle øh, lavvandede sandstrande, som øh, er kendetegnet ved, at vandet varmer op hurtigt, og det er ekstremt øh, sikkert og trygt at, at bade. Til gengæld er det ikke ideelt øh, til svømning, hvis det er sådan, at, øh, at man ikke har mod på at være rigtig langt ud. Det er simpelthen lave, varme, børnevenlige sandstrande. Der er omkring 8.000 øh, sommerhus her i i Nordjords Kommune, og et tilsvarende antal, og måske øh, mange flere i virkeligheden i Sydjords Kommune, så der er masser af mulighed for at finde steder at bo. Men er slut fra Stor Sjøb på det øh, nordvestlige hjørne af Djursland, en ud af de øh, første 20 sandstrande, som jeg vil forsøge at se, om jeg kan dække her i den her sommer 2016.